它这个要稍微做一点推杆，一颗星，然后就可以做到六号的下面。好，看力道不够，力道不够，它这样下一颗就很难打。角度不够的话，它就要用打的低杆。好，它这个连准度都不行，这没办法。那你这么厉害，换你上？这个不好打了，这个其实应该要先处理十二号，再来打六号，好像打不对。你那么厉害，那就换你上啊。那这个又选错了，他应该要先打六号，再打十二号，一颗星打完之后再来打十二号的角度也比较好。你那么厉害，那就换你上啊！你这么厉害，就让你上，我没办法，就换你上，不用充电的电车，那就是你上。嗨，大家欢迎收看《超人生少年》，哎，奇迹，嗨，我是 Lucy， 嗨。哎、欸，你换车了、哦，今天？是，今天我们感谢您上干爹有这样子的机会，哇！然后可以让我们一起出去露营。老、哦、板，欢迎车哦，车哦，那有必须。常看我们观众的朋友们应该有知道、嗯，我们公司有三大剧组啊，第一剧组就是五寸法师，五寸法师。<笑>第二组就是刘备组，碰撞学大师就要出来跟大家解释一下。第三组就是由 Lucy 跟三千金组，这一组通常都是我们流量最好的一组。哇！拍手拍手。请问你是？谢谢你。你是员工旅游吗？所以今天是你涨另外一集吗？对，今天我我拿另外一集。那我问一个就是社会上工作道义的问题哈，你旁边你的老板，你大哥他来这边几年了？三年。你大哥三年在外面帮你拍，你身为一个小助理，你让你大哥在外面，然后你现在上车是什么意思？我帮你看新车。<笑><笑>我们今天除了就是露营旅游要拍这个电车之外，呃，就顺便要办一个迎新送旧了。哦，对，就是每次会有新的人事轮替的时候，然后我们就会办一个派对。总之就是感谢他这一阵子的辛劳。嗯，然后另外一个就是新的同事，我们要热烈欢迎他。好，嗯、老板，那个这一间迎新送旧是送走谁？好，我们出发。今天很特别，我们受到尼桑干爹的邀请哦，来开这个在台湾目前道路上没有人有，只有我们有了一台新车，尼桑 Xtro E Power， 它是一个在日本到现在销售到完全先停售了，因为这个实在是抢单太热烈了，应该蛮常搭男生的车吧？搭我爸的车，有没有感觉这台车跟别的车有什么不太一样？整体感觉都蛮平稳的。哎，加油站到了，我们要先把油加满哦。对，它是加油的。但是它所有的动力都是用电车的系统。这个时候，一群笨蛋或镜头前面的女人就说：“干就是油电车嘛。”然后车商哈、哦、找我们这种工业机械专场的人来讲解这个东西，就算是它有内涵。哦，对对对对。以前我们之前有跟大家讲到工业革命的年代嘛，欧美国家、西方国家他们就是发展内燃机，把吸气数增大，把动力提升，把油耗变少，发展了三四十年就是朝这个方向前进。突然在前几年出现了一个奇葩电车，大家遇到电车的时候是不是有一个很头痛的问题？充电，有时候你去停车场，你已经没有电了，结果到这个充电桩，靠，发现不排满，全部都在等。想必车上有三名女性，我用一种就是最好讲解的方式让大家来理解。好，你是歧视女性发言吗？不是，我是说女生应该是比较少，就是在观察现在车子的新闻啊。你上这个日本人就很聪明的，嗯，他想起了一个很聪明的模式，一炮。如果我在车上放一台发电机，随时让它充电不就好了吗？我就，我用一种很粗俗的讲解方式啊，车上你放那台发电机，我加油加给这个发电机，这个发电机一充电的时候，马上充到这个车上，所以这个车子它的电池容量也不需要大，我随时一个加油灯就可以加油，才五十五公升的油箱，嗯，一加满它可以跑到九百多公里，而且大家你看，现在开始安静，不要讲话，我听到任何声音，冷气声。所以其实你上一直是在日本非常厉害，但在台湾一直被低估的一个车商。哦，你上你就想到 GTR， 嗯，对，全世界前十名的就是厉害的车子，那 GTR 就是你上收购的。GTR 不是完全是一开始你上做的，而是一个很厉害的车业，日本王子汽车 Skyline。嗯因为当时有非常多的人想要收它，嗯，但是他愿意让这个历史最悠久，唯独因为坐车而创立品牌的以上去收购，其实也是。在日本是相当有地位的，嗯，对，所以我们以后公司也要做到很有地位。我被收购也 OK 啊，各位老板，如果你想要收购我公司啊，其实欢迎。我最最近很想退休，<笑>车子现在 LED 灯都做得越来越亮，然后有的时候我们在对向车的那个车子非常的亮，你会觉得很刺眼，刺眼到在台中可能会下去打它。那像这台车，它就是侦测到前面有车子的时候。
它会改变它的射的光速，就让对面的人他不会觉得刺眼。所以第一个保护你自己，也保护对面的人。对面的人，哦、对，也保护对面的人、嗯。由于现在是个治安不太好的社会，在台中你可能会下去打他。所以这台就是现在目前，你上车价最高，然后里面的空间也非常大，非常适合全家大小出游，很适合带小孩，很适合带小孩。哎、欸、哎、欸，未来未来有机会的话，生三个，还可以放三个婴儿椅。后面这三个今天应该已经送就要送掉一个。嗯<笑>喂，为什么？<笑>你有没有觉得前面呜呜的？通常你要喷水要洗你的车子的那个前挡玻璃的时候，嗯、就会射在整个脸上，就是它就会不太舒服啊。从雨刷从雨刷喷出来的。有没有这个这个水含量很刚好，刚刚不会太湿，也不会太干，然后一刷就干了。省能源省到连水都要省，两边你看那是什么影响 ？Boss， 德文通常怎么念 ？Boss， 在业界基本上是没有什么话好说的。非常厉害的，而且它现在的这个非常方便哦，嗯、你只要拨它就完全不用插电，哦、而且这个是触控屏幕，嗯嗯嗯嗯，就可以打过去了。这是，哎、欸，你你的手机是不是拿错了？这应该是你的手机吧？啊，抱歉抱歉抱歉，是吧？对对对，都我的都我的，阿宝接吧。<笑>你知道今天引进送旧吧？<笑>这这只啊，哪只哪只？哦，这个才是我的手机，是不是？你看，你看，我的手机吧，我的手机不太一样，这一只还是我的手机。哦、oh, ，OK， 好。像我们这手机连线的时候，这蓝牙它就可以做无线的 Apple CarPlay。哦、嗯嗯嗯， oh, 这手。好，我们版权超过了，不好意思。哦、oh, ，不好意思。我们等一下会上高速公路，所使用的 Level Two 辅助驾驶，跟它有很多很厉害的科技，全部都是标配。哦、oh, ，它可以调那个遥控，很很赞诶。可以靠腰蹲。上高速公路了，这个时候我们就要启动阿斯拉，它可以就是开始先侦测你的盲点，你旁边的车道跟你前面车的距离，然后你只要往下勾，下面这个绿色的这个就是可以，我们设定我们的最高限速在多少，像这个呃国道限速是一百，然后我们就设在一百公里，然后呢之后它就可以左右维持跟前后去保持说你车子的前面的距离，你要跟到多近或多远，那通常我是建议大家跟远一点，嗯，以前我们在做。就是辅助驾驶的时候，它就跟前面那台车的车距嘛。嗯。但是这台车的黑科技就来了，前面两台车，它的车子已经逼到很近的时候，嗯，就是那个危险指数就是疯狂上升。嗯。所以它侦测的不是只有侦测你前面那台车，它是侦测你前面跟你前面前面的那台车。哇，这样还蛮适合在那个高速公路上面开的。而且，来看旁边这个有一个大车。哇，这个哇，它很近哎、欸，很近哎、欸。它现在的这台车就是它可以用一个 AI 的侦测系统、嗯、去知道说，我前面的那台车是因为大车通常比较危险，嗯、所以这台车大车会有那种小碎石打到你车身，然后就上道，它会自动去闪那个大车，就是稍微让它离远一点，然后再回来。像现在没有大车，然后它又回到正中间。看前面那台车，有没有？这个就不是你上。快压到旁边那个路线哦！对对对对对对对<笑>对，对这样就对啊。如果对象有来车或者旁边有车子的话，就比较危险。这天窗很大，超大。我们最喜欢大的天窗。嗯、当你讲到霓裳跟这个汽车工业的历史的时候，嗯、其实我们都可以回到这个很久远的时代去讨论。尤其呢，我们大家在讲这个工业历史的时候，你不知道从一点零、二点零的那个时代背景、文化背景，还有经济学上面，然后你做成之外，欧美国家它的天然气的研究史，然后经过美国的，在我们开始拿到的研究工业历史的时候，一个真正最基础的状态讲过。在大学教课的时候，大概就是这种嘛。没事啊，老板，员工旅游嘛，服务大家嘛。电车的动力它其实都来自于是马达嘛。嗯。它前后各有一颗马达，它是能够用四个轮子去感知说，比如说今天我们在玩 off road 的时候，突然有一个轮胎它悬空了，嗯，然后它能够让你脱困之外，它连平常在平地、在你刹车、在你缓坡、在冲的时候，它都能够前后去匹配它不一样的马达的转速。你可以讲白话了，<笑>就是以前我们男生跟女生约会的时候，嗯、你可能都要花很长的那个细腻去控制那个控制，不会在你在停车的时候突然一直前后摇动，前后摇动，哦、是是有你上就称为叫 e f o r c e 如果是以工业人称谓，会就是犀利。其实这台车在全台湾，嗯，是没有人在路上跑的。那你为什么会有这台车？因为我把人家私人车干出来。<笑>所以车不一定要好，车也要有时候稀有这种很特别结构的车型。嗯值得让你等待的。嗯，霓裳它有一个很厉害的黑科技，叫 e p a d o 我油门一放开的时候，它就会充电。哦，这么神奇！因为当车子在做一个惯性的动作的时候，它其实就会有阻力嘛。嗯，那但是你要刹车的时候，在这个物理学里面，它其实就是浪费多余的功
那它的黑科技就是说，让你原本要刹车的这个热呢，这个功回充到那个车子电池里面的能量。哦，好像快到了，快到了。难得我们今天一个车内女生比较多。就是通常女生是喜欢男生在车上飙车的嘛？应该没有人喜欢那种贴背什么，我都不懂那个好在哪，不懂喜欢在哪。我、哦、真的吗？对啊。你说像这种贴背的样子，这种感觉。身为一个就是很多男生在看的工业教育频道，嗯，在路上禁忌是一个很危险的事情，所以基本上女生也不会喜欢。对。就我从以前到现在的经验啊，就是有的时候啊，看我走错边。<笑>嗨，大家好，我们抵达目的地了。我们现在来到这个部落，相逢部落。对，我们今天就是制作人特别帮我们找了一个就是舒服的地方来露营，就是等一下我们今天晚上就是要一起租帐篷，豪华露营。这豪华露营是三角帐，虽然我们制作人很爱花公司钱的，所以我们住的就不是这个一般的小帐篷，我们住的是那个这边山顶上的三个房子。或者是这里有一张床，你也可以今天晚上就睡在这里。基本上我们来拍片就是按照年资啊，来多久？刚满三个月，刚满三个月是不是？所以我睡这里吧。<笑>因为其实我们今天 Q 了三个房间嘛，加上现在帮我们拍的悠悠，所以六个人就来到一个重要的时刻了。毕竟房间大嘛，全部的人挤在一起没有意义，刚好可以两个人两个人分开睡。我们就用一种流传人类史上几千年历史最公平的欧贝。来分队，那你要来吗？来吧。哦。边上靠边。你要自己睡嘞。那你睡旁边啊。那那一间刚好客人不要站。我们大家一起一起睡，一起睡。好，等一下大家可以把行李准备放在房间，然后换一换。然后他们这里有很多玩的东西。解散完之后，五分钟起了，解散。我们身为工业男子的露营，想必是不太一样的。尤其今天带着千金们出来，看我们的千金们已经准备好了，在我们这个开心的门口。请问您的房间，你的热是不是？对，有一点，你不觉得吗？大家一定想说，我们平常在工地、草席、纸板都能睡的人，我们在露营的时候应该也是很困难嘛？错，我们来露营不是来受罪的，我们露营是来享受的。可以看里面，可以啊，你们随时可以进去啊。耶！走走走走。我们跟大家在这个介绍营区的同时，你现在跟他们进去是什么意思？这边比较香啊。你们会想说，我露营应该是自己搭的那种人，对不对？不是，我这种人就是露营，我就是被误露营型的。如果能够花钱休息，我们就欢迎来看看这个千金房的营地们。很适合你，很适合你。老板，你可以这个配色是拉什么？那个那个海鸥，你说拉海鸥？拉了它的那个海鸥翅膀会动。哈，床有了有了，你有床屁吗？哈哈哈哈哈！少女介绍一下你的营帐。好。<笑>我觉得最赞的是这个浴室空间，你看它是干湿分离，帐、欸、篷里面有厕所、哦，这也是蛮对，而且它正中间有化妆桌，哎，这是女孩子们梦寐以求。我们的这个帐篷其实根本也不叫帐篷，这个应该是就是由木头搭出来的小哦，对，小小房子、小房间、小房间。然后来，各位请看这个，我们浴缸缺个模特，麻烦来模特上，露总，我要怎么样？这个是这个是他的那个是不是？这个是中间可以一边吃饭啊。Oh, 可以看看手机，可以看手机，应该可以坐两个人吧？这边还可以再坐一个，可以吗？可以可以可以可以可以，这这有点局促一点，我觉得好，你先努力，你享受你享受，还不错，我觉得这个很棒哎，还不错，还是两个人，应该算有情趣了，两个算有情趣，来看一下后面，请看一下它的浴缸的对面，哎，有没有看到这个马桶？这个马桶自动的哦，你有没有想过在你的帐篷里面的马桶？还是自动的，还是自动的，是不是？是,是不是很废的物理？把少女房看完了，我们来看另外一间房间好了。有、哦、这种感觉，哦，它好像比较没那么黄光，可是它懒人沙发，哎、欸，这超。还有小客厅，女生可能没化妆，这个可以打开来，而且有灯呢。它有吗？它没电，它这里有电。这个没关系，你全捡东西的，捡东西。是吗？那个是。啊，这个是不要，搞错了，对不起，对不起，对不起，对不起。哎，你爹的那个，这什么？它它那是毛浴袍吗？枪那么丑，韩文韩文哦，韩文是不是？以后大家来这边一定有一后一样的困扰，我来帮大家解答一下是什么。那你可以示范一下浴巾要怎么穿。当如果你骨折的时候，我们就有三角包装法
，首先就是把你的浴巾折成三角形状，我来帮你示范一下手骨折的人，不是啊，你躺下，手骨折。你要先让他骨折吗？哦，对，应该是先让你骨折，是不是？因为你刚刚伸出手来是这个意思啊。那我们就不好意思了，嘿，这个浴袍呢，这个时候我们就可以拿来怎么运用呢？来示意方案。哈哈哈什么意思？德瑞莎修女，请现在澄清为他祷告。哈哈哈哈哈！赶快好了，快好了，快好了，是不是？过来祷告能力还不够，再加强一下。哇，进城了！长的现在大家学会应该怎么用，对不对？对。好，现在换短的。晚上哈，尤其我们在山上这种地方哈。这个灵气特别旺盛。如果今天哦，你真的有想要沟通的人，无法沟通的时候，来来，要干嘛？要要坐着吗？哎，是坐着，没有人坐坐着，没关系，坐着就好。谢谢。晚上有想要沟通的人，无法沟通到处是，嘿，来来，晚上。嗯。来，你有看到头前有一条路无？哦，这条路该行过，该行过哦，行过。红色有看到无？红色迄个桥，迄个桥，过去啊未？那个汤不要喝，汤喝了你怎么都忘记了，千万不要喝那个汤。阿婆拿汤给你喝，千万不要随便喝哦，知道没有？好，那、啊、现在大家会用了吧？我们这应该有换下一间了。下一间跟这间其实长得一模一样。下一间真长一模一样吗？请大家离开前先记得一下这个房间的画面哦。好，哎，准备好了。好，准备好了。一二三，开！一秒钟，两秒钟，三秒钟。不好意思，你时间结束了。所以哪里不一样？电灯不一样。这个是桌子不一样。桌子还有还有，这桌子也不知道哪里不一样。然后那只鸟的那个性别不太一样，这个鸟是母的，鸟专。刚刚我们那个房间鸟，那个鸟是公的，看吧，就能看得出来，比较会判断母的。像母的就会，我们不要乱开玩笑了。你知道露营是什么样的状态下露营最好吗？什么状态下？露营其实大太阳都不舒服，我被晒死。像这种阴天的时候最好，最舒服。刚刚好凉凉的。对对对，然后偶尔透露出一点阳光。这个时候我们开着你上的车，在外面交一个。感谢你上。我跟你讲，要不是有，要不是没有你，哎，要不是没有你上，我们今天哪有这个晚上？好好好，哎呀，哎呀 ，Gloria， 哎呀，哎呀，要不是没有你上，就换我上啊，不然换谁上？啊，你上。脚踢的朋友，身为一个男人中的男人，弹性未能，当然是要拿自己做过的弓箭。你有弓没有箭？我是剑气，用那个剑气的感觉，呜呜呜，来来，我觉得现在太多把了吧。我们台中人嘛，毕竟在车上放有几支弓几支箭，也算是理所当然的。所以是以后要猎杀的时候，就可以这样靠我们剑气人哦，继续在野外求生存。哼，不好意思啊，没分，你上到那朵云了。这朵云应该有天边那朵云。来，米娜上，不要对我停太。天边一朵云，我们全村的希望，全村的希望，全村的希望是只要上拔就好，是不是？得了，好棒！哇，呀，多少四十一？有有有有一有一有一有一有一，有总比没有好，总比没有好。哇，有有有，几分？总计一下，这算是五分呐，它算五分呐。五分、四分、一分，我们有十分哦，不好意思，老板，没有十分,、啊、分，我们有十分，那我一件就解决了，看一下，一件十分就结束了。好，那我们就用这一件，十分、啊，九九，那是九，是吧？是九，不要剪接了哈，我们要剪接了，我跟你讲，阿卡奥是死啊！你刚刚说这一只嘛，用这一只输赢嘛，对不对？这是输赢嘛？你看后面。太快，所以才敢扛一身。然后刚好扛一身打到后面正中间的铁。所以总的意下，言下之意是什么？不是三件吗？那我一件就解决了，看一下。呀，哎，是十吗？十吧。十八，十八。你们把眼睛远到，然后看不到到底多少。哎，我们刚刚正式了吗？是啊。你还有一次机会，还有正式。不然这样子啊，打个中间尺好不好？三件，如果没有十就输了。最后一件已经都知道了嘛，对不对？要下班了，你要下班。旁边那个大哥说：“你再不射完，我就要射你了。”你看大哥那个手势，是不是？各位观众，十分是吧？九分，九分，我们
小番猫这边是九跟十交界啊，你不要把它推过来，它的姓名就在这里。B 就在这，它明明就是在现在上面。你们加起来几分？加起来十分是不是？啊，一千块，一千块。谢谢老板。我们还在跟大家讲啊，要校正，要偏左。这一把应该一年多没有打了，我们这一支片是一年前出的。哦，对，大家如果没有看过这支弓箭怎么制作的，你可以到看我们去年的影片。好，经纬度是一个很不错的弓箭公司。是，还有这一次机会吗？没有，下一关。来，下面一位。喝了三碗酒，家里什么都有。哦，你们两位喝了这碗酒。待会上路的时候，安心上路，过那个桥千万不要回头。嗨！哇！好！你喵弄破袜，出来，虾米都有啦，嘿丢喽！你尿下破旧，出来，虾米都有，哈！你是不是过去是完整的一个？那个是完整的。Sorry Sorry， 喝了摔完酒，家里啥都有。家里东西买出来了。哇，你家里，家里有。老板，谢谢。我那活动等下该不也是你吧？可能。然后走上去还是遇到你。那我们就参加猪头饭。哦，我先参加猪头饭。又是同一个人。他是熟的吗？生的。生的。等一下，生米就会煮成猪头饭。肉麻鸡面。下一站的关主正在为我们示范，哎，你看，又是他，是不是？是不是？你要吃尝试的地方是，我喜欢你上。好，我们为了感谢这一集的干爹，就是换你上的时候那个志雄都是公子 logo， e power e force， 这个蓝色能源感。黄包覆在这个蓝的中心里面，这就是油电混合车，很漂亮，耶！快快快快，拜啊拜啊拜啊拜，假拜，假拜的是谁？哇，你捧场哎！你捧场哎！你当寿桃的？啊！你现在也开心？呀！在我们面前这位，我们的剪辑跟企划，基本上所有的影片，最后都是他 final 剪的。旁边这个制作人，这个很忙的，这个制作人，有点热，是不是？哎，什么？在我们这个悠悠旁边的这位呢？这个是 Andy， 是有这 Andy 是悠悠的助手。我背后面包什么意思？没有 ，Andy 说他在烧烤店有打。烧烤店打空，我这两间烧烤店打过工，所以你想回烧烤店打工？哎，没有没有没有没有没有没有。烤肉你都烤到一个不好吃的，今天会不会是我的最后一天？迎新送旧，这位是我们的设计，啊，这个想必这位也不用介绍了，本频道可爱的 Lucy， 大家可以看到我们八分每一次我们下午的关注。我们当老板的人最想要找这种员工，我不会开玩笑，但是他每一个都很很认真，就是偷财。对对对对对啊。一泡我的味道。杨贵妃，多多加荔枝酒。过来，杨贵妃，杨贵杨贵妃怎么了？杨贵杨贵妃，杨贵妃换你上。嗨，好。哎，你好，哎，你好，你好。哇，你们一开始就这么默默的。整间公司需要一个清醒的人来完成所有的任务。我就是那个清醒。大喜不用担心，他今天是跟明雅睡。明雅睡，你说这是我今天的应对。耶、yeah. ！今天我都喝醉了。这间公司真的不是这样，隔天我要上班都不会醉。哇！理性饮酒，我们现在去看萤火虫了。来，要带我们去看萤火虫的，又是同一个人。欢迎，又是这个老板。那我们就来去了。所以我们现在后面是黑的。宵夜来了，老板，谢谢大家，好吧？谢谢老板，感谢老板，谢谢老板。耶，老板，我有一个问题想问，所以今天这个到底是怎么样？是员工旅游吗？还是？是。
，我要等你喝完。其实 Andy 这边干得非常好，因为 Andy 来这边做三个月了嘛。对，刚满三个月。那你知道通常三个月之后会怎么样？喝酒吗？<笑>其实今天是 Andy 当助理的最后一天。<笑>谢谢 Andy， 谢谢，没酒了，谢谢。感谢大家这个三个月的合作嘛，是这样吗？是这样吗？所以这是个。什么意思？什么意思？表示我就是你要把他带来这种尴尬的场合。没有，因为你们比较长，基本上每拍到他都有他嘛。对啊，对啊。所以最后一天当助手，至少让大家好好跟他说再见。你的眼中是不是有点泪光？有一点。如如此突然。既然当助手最后一天的，你对我有什么意见吗？对，说实话嘛。说实话，最后一天你怕什么？还有酒吗？有。来来来来来来，我要。我觉得当助手不容易。我以前很多时候当助手真的是，那个我记得我曾经有做一个工作，我两个礼拜就被开除掉了。但是那两个礼拜其实我就是记得很深刻，就是你就会知道说，哦，原来我以前真的干过那么多反目的事情，或者是人家说那个把血卖掉的。那一次最很短暂两个礼拜被开除之后，我就会知道说，哦，把血是一个什么样的一个血红素。有时候其实把那个人弄掉，也不是说他不好。会跟这个人的人品跟个性其实是也没有任何相关的，对，就是只是因为在现在的这个公司的规模上，这个人可能上了这个位置其实不太适合。要不要喝完这杯，你可以开始靠背我了。没有没有没有，真心话真心话真心话真心话。经经过这个三个月，要靠背好像没有没什么好靠背的啊？为什么？那你要靠背你什么？就没什么好靠背啊，就是你跟我讲的话都是都算是为了我好。拍照啊，或者是我在摄影的时候，我我哪些事情犯错？像我们那时候拍扣件那集的时候，你就跟我说，我应该要知道那时候拍的状态是画面要呈现什么，比如说在压、在测量，那时候都是你在为了整个影片跟为了我好，我也没有觉得什么。好，靠背，真的，真的，我是一个好老板。嗯，那你现在了解我们为什么这一期在讲迎新送旧，收到，好吧。好保重。既然送救完之后，我们就要迎新了。今天是这样子的，嗯，其实今天是你当助手最后一天了。我们决定把你人事调动调到别的组别。恭喜你，从今天开始成为我们的正式员工。哇！谢谢。等一下，我觉得今天最那个万幸的是他，他对，是全部就是。哎，我跟大家先解释一下，其实是除了我跟他之外。我本人，我本人。还有，朱喜小姐刚不小心偷听到我们中间的内容，基本上是在场没有其他人知道这件事情的。是，所以现在刚刚你有是不是有有一度感觉你的？没有，我一开始觉得哦，感觉应该是造的，可是要讲到好像有点真，好像现在怎样？突然想说，我这三个月来的办公室同事难道不见吗？我是电影料大队长，真的吗？我每年每个月都把你零用金花掉。<笑>我们刚刚可以把它剪到，好保重。再次感谢这个霓裳 e power 的支持，让我们今天没有开除掉一个人。也希望以后有更多更棒的车，然后可以来让我们带着大家一起出来玩，然后感受一下新的驾驭体验。这个体验感真的很不错，所以也欢迎大家哈一起到霓裳可以去试一下车，试一下这个全新的黑科技，应该可以带来不一样的感受。好，那就以上这一超人的少年，谢谢大家。结尾说你应该怎样？谢谢各位支持《超人的少年》的频道观众跟会员们，记得订阅，然后喜欢的话按一个分享，然后按一个喜欢，然后有什么问题的话，或者是想要我们拍其他这种其他系列的，在下面留言。《超人的少年》下次见哦，拜不？哎、欸，他感觉蛮好，没醉。那继续吧，继续吧。谢谢大家，谢谢大家，大拜不？拜不？是，他不能锁门哎、欸，他、啊、是这样，这不能锁门，这才对的。营地荒山野岭里面，毕竟医院医疗也是没有这么充足，<笑>啊，怕你晕倒，那我们可以随时进去。那我们示范一次，米娜，你来晕倒一下。请问你晕倒了吗？晕倒了。哦，他晕倒了。哎、啊欸，你晕倒了是不是？你现在醒来，下个月薪水加五千。<笑>起来了，深山加薪，倍数加成。我都要晕倒。你没有，你没没资源晕倒。<笑>